，看破就能放下，不再执着这个身生活了。啊，知道我这个身，一秒钟有一千六百兆的生命。前念不是后念，后念不是前念，哪一个念生活？在念子里找我，找不到，所以无我，无我就无作，这才是事事实真相啊！啊，那么一个人迷了。搞六大轮回，受苦受难，啊，看穿了，简直是一场噩梦，是一场误会。啊，假的，全是假的。但是这个噩梦啊，它连续做。他醒不过来。这个人生死了之后，继续在六道投胎，还继续走。这就是佛在经上说：“可怜命者啊，你自己本来是一尊佛啊，一切众生本来是佛，你怎么沦落在六道轮回，干这种事情？”啊，就是为什么躲在噩梦里头？这个噩梦连续不断，永远不会觉醒，这就大错了啊！啊，所以一定要晓得，保持我故。这不知道啊，不知道对这个身体看得比什么都重啊。跟着这个身体去，身体是假的；跟着这个假东西起来的，我贪，我吃，我慢，这就贪嗔痴啊。我爱就是贪心呢，啊，吃是无知啊，完全迷迷了真相，啊，我慢就是嗔恚。贪嗔痴慢疑起来了啊！经上常讲的三毒，这三毒是根啊。本经末后讲五个贪嗔痴慢疑，五毒。啊，再加一个我见，这就是六个根本烦恼。啊，我见什么？对很多事情看错了，错误的看法，全看错了，全想错了。换一句话说，你全说错了，你全做错了。结果，这个业的结果，就出现六道轮回。所以，六道轮回也是自自然然出现的，没有人设计，也没有人制造。西方极乐世界。是阿弥陀佛本愿，四十八愿，无量劫修行功德之所成就
。六道是什么成就呢？也是无量劫，贪嗔痴慢疑恶戒。造成恶业的成就，<咳>一个道理呀。六道是一场碰梦啊，永嘉大师说的好：“梦里明明有六趣，绝后空空无大千呢。真正觉悟了，大千世界没有。”大千世界就是十法界，啊，十法界真的是没有，啊，迷了才有，觉悟了就没有，所以它是梦境。六道是梦中之梦，啊，佛总希望我们一下清醒过来，啊，清醒过来，你觉悟了。你不再搞我梦了啊！清醒过来是什么境界呢？就是诸佛如来的十报庄严图啊，一般也称它做一真法界，但不是十法界，一真法界啊。为什么说真呢？佛家说真，说妄。它的定义很简单，会变的，就是妄；不变的，就是真。有生灭的，叫做妄；不生不灭，叫做真。那换一句话说，所谓一真法界，这个法界里头，一切法真的是常住。没有生灭，也就是说，一秒钟，一千六百兆次的生灭相，在十报图里头没有。所以十报图里面的人永远年轻，寿命很长，因为他不变，啊，不产生变化。为什么不产生变化？他不用心意识。《华严经》上讲的很清楚：唯心所喜，唯识所变。十报图是心现的，没有识，都转识成智了。啊，也就是说，那个里面的人根本没有分别，没有执着。不但没有分别执着。连起心动念都没有，啊，所以他那个境界才叫常住，永恒不变。